ലേൺ വിത്ത് മീ നീത എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയുടെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ബ്രീത്തിങ് ഫോർ എനർജി എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബ്രീത്തിങ് ഫോർ എനർജി അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ബ്രീത്തിങ് ഫോർ എനർജി സ്റ്റുഡൻസ് പ്രാക്ടീസ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ആസ് പെർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി ടീച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ അധ്യാപകൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കുട്ടികൾ റെസ്പിറേ അതായത് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ശ്വാസോച്ഛ്വാസ വ്യായാമം അല്ലേ അത് വ്യായാമം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ അതേ മേളിൽ കണ്ടോ കുട്ടികൾ അധ്യാപകം പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഡിഡ് യു നോട്ടീസ് ദ മെസ്സേജ് ഓൺ ദി സ്റ്റിക്കർ ഹൗ ഡസ് ദി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എനർജി ഇൻക്രീസ് വെൻ വി ബ്രീത്ത് ഡീപ്ലി can you make an assumption note down the assumption in the science diary let us examine whether your your assumption is right endo parnirikkune adayidu nammal adhyapan breathing exercise kutikalku kodukka annu parnu adile ivide sticker il avade nirdesham sradhichonu adu gaadamayi shosichala മറ്റേ എനർജി നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്താൽ എനർജി എങ്ങനെയാണ് കൂടുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഊഹം നമുക്ക് എന്താണ് റീസൺ എന്ന് തോന്നുക അത് സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതുക എന്നിട്ട് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് പറയുന്നത് എന്തോ സ്റ്റിക്കറിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടേക്ക് എ ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത് എന്താണ് പരമാവധി ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക പിന്നെന്താണ് വേറെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ബ്രീത്ത് ഡീപ്ലി ബ്രീത്ത് ഡീപ്ലി ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് എനർജി ലെവൽ ഡീപ്പായിട്ട് ശ്വസിക്കൂ അത് എന്തിൻ്റെ ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് താഴോട്ട് നോക്കാം എനർജി ഫോർ ഡൂയിങ് വർക്ക് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ദി സെൽസ് എലോങ് വിത്ത് ന്യൂട്രിയൻസ് ഓക്സിജൻ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദിസ് എന്താണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള ഊർജം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് കോശങ്ങളിലാണ് സെല്ലിലാണ് അതായത് നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനുള്ള ഊർജം എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് സെല്ലിലാണ് എലോങ് വിത്ത് ന്യൂട്രിയൻസ് ഓക്സിജൻ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദിസ് ഇപ്പോൾ അതിന് എന്താണ് ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ഒപ്പം എന്തും ആവശ്യമാണ് ഓക്സിജനും ആവശ്യമാണ് അതായത് എനർജി നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനുള്ള എനർജി എങ്ങോട്ടാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലിലോട്ടാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെന്തൊക്കെ ആവശ്യമാണ് ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജനും ആവശ്യമാണ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഹെൽപ്പ് ടു ടേക്ക് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഇൻ ടു ദി ബോഡി അതായത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ ഓക്സിജന് ശരീരത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഏതാണ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിലുള്ള ഓക്സിജനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഏത് സിസ്റ്റമാണ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ് ശ്വസന വ്യവസ്ഥയാണ് ലിസ്റ്റ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദി റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം യുനോ അതായത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പറയാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട് ഒരു തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് നോസ്റ്റിൽസ് ഉണ്ട് നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് ട്രക്കിയ ബ്രോങ്കസ് ബ്രോങ്കിയോളെ ആൽവിയോളെ പ്ലൂറ ഡയഫ്രം അല്ല ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ താഴെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തണം നോസ്ട്രിൽ നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി ട്രക്കിയ ബ്രോങ്കസ് ബ്രോങ്കിയോളെ ആൽവിയോളെ പ്ലൂറ ഡയഫ്രം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്തെഴുതുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ഇലാബറേറ്റ് ദ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ദി ടേബിൾസ് ഓഫ് ഗിവൺ ബിലോ എന്തുവാണ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർത്ഥം എന്താണ് അതായത് ചി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലിസ്റ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തി ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം പാർട്സ് ഓഫ് ദി റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്
പിന്നെന്താണ് പ്ലൂറ ഡയഫ്രം ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പാർട്സ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് നോക്കിയ പെക്കുലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താണ് അതും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോസ്ട്രലിൻ്റെ അടിയിലും നേസർ ക്യാബിറ്റിയുടെ അടിയിലും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ പാർട്സ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എന്ത് എഴുതണം നോസ്ട്രലിൽ നിന്ന് എഴുതണം അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ അവിടെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം ആൻ ഓപ്പണിങ് ത്രൂ വിച്ച് എയർ പാസസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി അതാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വിധം പഠിക്കാം നോസ്ട്രൽ നോസ്ട്രലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ആൻ ഓപ്പണിങ് ത്രൂ വിച്ച് എയർ പാസസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇതിലെ ശ്വസന വാതകങ്ങൾ ശരീരത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും കടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഏത് നോസ്ട്രിൽ അഥവാ നാസ നാസാദ്വാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ശ ഓക്സിജന് ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കും ഒക്കെ പ്രവേശിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഏത് നോസ്ട്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ ഓപ്പണിങ് ത്രൂ ഇതൊരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഇത് ആൻ ഓപ്പണിംഗ് ത്രൂ വിച്ച് എയർ എയർ പാസസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി എയർ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും ും പാസ് ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന പാത ഏതാണ് ആ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഏത് എന്ന് പറയുന്നത് നോസ്ട്രിൽ അഥവാ നാസാദ്വാരം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി വാട്ട് ഈസ് നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി ദ ക്യാവിറ്റി വിച്ച് കണക്ട് ദ നോസ്ട്രിൽസ് വിത്ത് ദി ഫാരിങ്സ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ നോസ്ട്രിൽസിനെയും ഫാരിങ്സിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ പാത ക്യാവിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയൊക്കെ തമ്മിലാണ് നോസ്ട്രിൽസിനെയും ഫാരിങ്സിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഫാരിങ്സിന് മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഗ്രസനി ഈ നോസ്ട്രിൽസിനെയും ഫാരിങ്സിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ ക്യാവിറ്റി അഥവാ ആ പാതയെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്ത് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നോസ്ട്രിൽ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ട്രക്കിയ ട്രക്കിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വിൻ പൈപ്പ് എന്നതിന് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുന്നു ട്രക്കിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ശ്വാസനാളോ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അതെന്താണ് എ ലോങ് ട്യൂബ് സ്ട്രെങ്ങ്ഡനിങ് ബൈ സി ഷേപ്ഡ് കാർട്ടിലേജിന് സ്ട്രിങ് അതായത് സി ആകൃതിയിലുള്ള കാർട്ടിലേജിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ തരുണാസ്ഥി വലയം മലയാളത്തിൽ തരുണാസ്ഥി വലയം എന്നാണ് പറയുന്നത് കാർട്ടിലേജിനസ് റിങ്ങിനെ കാർട്ടിലേജിനസ് റിങ്ങിനാൽ ബലം ബലപ്പെടുത്തിയ നീണ്ട കുഴലുകളാണ് ഏത് ഷേപ്പിലാണ് ട്രക്കി ആയിരിക്കുന്നത് സി ഷേപ്ഡാണ് കാർട്ടിലേജിനസ് റിങ്ങിനാൽ ബലപ്പെടുത്തിയ എന്താണ് ഒരു നീണ്ട കുഴലാണ് എന്ത് ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വാസനാളം എന്ന് പറയുന്നത് കാർട്ടിലേജിന് സ്ട്രിങ് ഹെൽപ്പ് ട്രക്കിയ ടു റിമൈൻ ഓപ്പൺ ഓൾവേസ് ഈ കാർട്ടിലേജിന് സ്ട്രിങ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ശ്വാ ഈ ട്രക്കിയ സദാ തുറന്നിരിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കാനായിട്ട് ഏത് സഹായിക്കുന്നു ഈ കാർട്ടിലേജിന് സ്ട്രിങ് സഹായിക്കുന്നു അപ്പം ട്രക്കിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞ പഠിച്ചത് ട്രക്കിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് എന്താണ് ഇതൊരു സി ഷേപ്ഡാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇത് കാർട്ടിലേജിന് സ്ട്രിങ്ങിനാൽ ബലപ്പെടുത്തിയ ഒരു നീണ്ട കുഴല് സ്ട്രൈറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രൈറ്റ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ഇതാണ് കുഴലാണ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ട്യൂബാണ് ലോങ് ട്യൂബാണ് സ്ട്രെങ്തൺ ആണ് ബലമുള്ളതാണ് സി ഷേപ്പാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഇത് പിന്നെ സദാ ഈ ട്രക്കിയ എപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കാൻ കാരണം ഏതാണ് ഈ കാർട്ടിനേജിന് സ്ട്രിങ് ആണ് ഇതിന് കാരണം മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് ബ്രോങ്കസ് ബ്രോങ്കസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ശ്വസനി എന്ന് പറയുന്നു ഈ ബ്രോങ്കസിന് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് ബ്രോങ്കസ് ഓഫ് ദി ട്രക്കിയ വിച്ച് എൻ്റേഴ്സ് ദി ലെങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ലെങ്സിലേക്ക് അതായത് ഇത് ലെങ്സിലേക്ക് ശ്വാസകോശങ്ങളിലേക്കും പോകുന്ന ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ ട്രക്കിയയുടെ ശാഖകളാണ് എവിടെയാണ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് ലെങ്സിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രക്കിയയുടെ ബ്രാഞ്ചാണ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ലെങ്
ഇതെന്ത് എന്ത് എന്തിനാൽ സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് കാർട്ടിലേജിന് സ്ട്രിങ്ങിനാൽ ഇതും സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് കാർട്ടിലേജിന് സ്ട്രിങ് എവിടെയും കാണപ്പെടുന്നു ബ്രോങ്കസിലും കാണപ്പെടുന്നു ഇതേപോലെ കാർട്ടിലേജിന് സ്ട്രിങ് വേറെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ആർക്കാണ് ബലപ്പെടുത്തിയത് ട്രക്കിയയിലായിരുന്നു അല്ലെ ലോങ് ട്യൂബ് സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെങ്ത് ബലപ്പെടുത്തുന്നു എന്തിനാൽ കാർട്ടിലേജിന് സ്ട്രിങ്ങിനാൽ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് ഏതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ട്രക്കിയയിലായിരുന്നു പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പം ട്രക്കിയയിലും എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു കാർട്ടിലേജിന് സ്ട്രിങ് കാണപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോങ്കസിലും എന്തുണ്ട് കാർട്ടിലേജിന് സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ബ്രോങ്കിയോളെ ബ്രോങ്കിയോളെ എന്താണ് സംഭവം ദ ടെർമിനൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ബ്രോങ്കി ദാറ്റ് ഓപ്പൺ ടു ദി ആൽവിയോളെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബ്രോങ്കിയോളെ അതായത് ആൽവിയോളയുടെ ടെർമിനൽ ബ്രാഞ്ച് ആണ് ടെർമിനൽ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റത്തിരിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് അതായത് അഗ്രശാഖകൾ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ എൻഡിൽ ടിപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ശാഖകൾ ബ്രാഞ്ച് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തിൻ്റെയാണ് ബ്രോ ടെർമിനൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ബ്രോങ്കിയാണ് പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത് ബ്രോങ്കി ദാറ്റ് ഓപ്പൺ ടു ദി ആൽവിയോളെ ദേർ ആർ നോ കാർട്ടിലേജിന് സ്ട്രിങ് ഇൻ ദി ബ്രോങ്കിയോൾസ് അതായത് ഇത് എന്തിൻ്റെ ഇതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രോങ്കിയുടെ ടെർമിനൽ ബ്രാഞ്ച് ടെർമിനൽ ബ്രാഞ്ച് ആണെന്ന് പറയുന്നു ബ്രോങ്കിയോളെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വായു അറവുകളിലേക്കും അതായത് വായു അറവുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ആൽവിയോളെ ആൽവിയോളേക്ക് ആൽവിയോളയിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഈ കുഴലുകൾ എന്ത് അവിടെ എന്ത് കാണുന്നില്ല കാർട്ടിലേജിന് സ്ട്രിങ് കാണുന്നില്ല കാർട്ടിലേജിന് സ്ട്രിങ് എവിടെ കാണുന്നില്ല ബ്രോങ്കിയോളയിൽ കാണുന്നില്ല ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് തുറക്കുന്നത് ആൽവിയോളയിലേക്ക് അതായത് വായു അറകളിലേക്ക് ഇത് തുറക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് കാണുന്നില്ല കാർട്ടിലേജിന് സ്ട്രിങ് കാണുന്നില്ല ഇത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രോങ്കസിനകത്ത് എന്തുണ്ട് കാർട്ടിലേജിന് സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് ട്രക്കിയയിൽ കാർട്ടിലേജിന് സ്ട്രിങ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ബ്രോങ്കസിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുക ബ്രോങ്കസിലുണ്ട് അപ്പം ബ്രോങ്കിയസിന്റെ ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ബ്രാഞ്ച് ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ബ്രാഞ്ച് ആണല്ലോ ബ്രോങ്കിയോളെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയും കാണും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ അവിടെ കാണുന്നില്ല നോ കാർട്ടിലേജിന് സ്ട്രിങ് ആണ് അവിടെ അവിടെ കാർട്ടിലേജിന് സ്ട്രിങ് എവിടെ കാണുന്നില്ല ബ്രോങ്കിയോളയിൽ കാണുന്നില്ല അത് നോട്ട് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തത് ആൽവിയോളെ ആൽവിയോളെ എന്താണ് സംഭവം ആൽവിയോളെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വായു അറ അല്ലേ വായു അറയുടെ ഇതെന്താണ് ഡെലിക്കേറ്റ് എയർ സാക്സ് ഇലാസ്റ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ സീൻ അറ്റ് ദി ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ബ്രോങ്കിയോൾസ് അതായത് ഇത് ബ്രോങ്കിയോൾസിൻ്റെ ടിപ്പ് അറ്റത്ത് അഗ്രഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് സ്വഭാവ ഇലാസ്റ്റിക് നേച്ചർ അതായത് ഇലാസ്റ്റിക സ്വഭാവമുള്ള ലോലമായ അതായത് ഭയങ്കര തിന്നായിട്ടുള്ള എന്ത് എയർ തിന്നായിട്ടുള്ള എന്താണ് സാക്ക് സാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം സ്ഥലങ്ങൾ അതിലോലമായ സ്ഥല അറകളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആൽവിയോളസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡെലിക്കേറ്റഡ് എയർ സാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ലോലമായിട്ടുള്ള വായു അറകൾ പിന്നെന്താണ് ഇലാസ്റ്റിക് നേച്ചർ ഇലാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്വഭാവമുള്ള ഇലാസ്റ്റിക്കത സ്വഭാവമുള്ള സീൻ അറ്റ് ദി ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ബ്രോങ്കിയോൾ ബ്രോങ്കിയോൾസിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് ടിപ്പ് ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് വായു അറകൾ പിന്നെന്താണ് ദീസ് എയർ സാക്ക് ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ക്യാപ്പിലറീസ് ഇത് ഈ എയർ സാക്ക് ഈ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ വായു അറകളെ പൊഞ്ഞ് ധാരാളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ രക്തലോമികൾ കാണപ്പെടുന്നു അതായത് ക്യാപ്പിലറീസ് ക്യാപ്പിലറീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രക്തലോമികൾ ഇതിനെ പൊതിഞ്ഞ് ഈ എയർ സാക്ക് ഈ എയർ സാക്കിനെ പൊതിഞ്ഞ് ഒത്തിരി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാപ്പിലറീസ് കാണപ്പെടുന്നു ഒത്തിരി ക്യാപ്പിലർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒത്തിരി ക്യാപ്പിലറീസ് കാണപ്പെടുന്നു ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഹിയർ ഇവിടെ എന്താണ് വാതക വിനിമയം നടക്കുന്നു ഇവിടെ വെച്ചാണ് എവിടെ വെച്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എവിടെ വെച്ചാണ് വാതക വിനിമയം നടക്കുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് നടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ആൽവിയോളയിൽ വെച്ചാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇതാണ് ആൽവിയോളയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആൽവിയോളയെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് ഡെലിക്കേറ്റഡ് എയർ സാക്കാണ് ഇലാസ് ഇലാസ്റ്റിക് ഇൻ നേച്ചറാണ് സീൻ അറ
എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പ്ലൂറ പ്ലൂറ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവം ദ ഡബിൾ ലെയർഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെമ്പ്രൈൻ ഓഫ് ദി ലെങ്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ ലെങ്സിനെ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡബിൾ ലെയർ ഡബിൾ ലെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരട്ട സ്ഥലം ഉള്ള പാളിയാണ് ഇരട്ട സ്ഥലം എന്താണ് ഇരട്ട സ്ഥലമാണ് എന്ത് പ്ലൂറ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡബിൾ ലെയർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെമ്പറൈൻ ഓഫ് ദി ലെങ്സ് പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് സീൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി മെമ്പറൈനിയസ് ലെയർ പ്രിവെൻ ദി ഫങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലെങ്സ് ആൻഡ് വോൾ ഓഫ് ദി തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഈ ഡബിൾ മെമ്പറൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മെമ്പറൈനുകൾക്കിടയിൽ ഒരു പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഈ ഫ്ലൂ പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് പിന്നെ അതായത് ലെങ്സിനെയും തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയുടെയും തമ്മിലുള്ള ലെങ്സും തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള കഷണം കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ശ്വാസ ലെങ്സിനെ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലൂറ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്സിനെ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് ഈ ഡബിൾ മെമ്പ്രൈൻ എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ഈ ഡബിൾ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള തൊറ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂ പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയെയും ലെങ്സിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഫിത്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കഷണം ഈ കഷണം കുറയ്ക്കുവാനായിട്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇത് എന്തിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞേ കഷ്ണം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ് പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡബിൾ മെമ്പറൈന് ഇടയ്ക്കുള്ള എവിടെയുള്ള ലെങ്സിനെ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് പ്ലൂറയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ അതിൽ തന്നെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരസ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചോദിക്കുക എന്താണ് എന്താണ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ പഠിക്കുക അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലെങ്സിനെ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കണം ആരെ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ലെങ്സിനെ ലെങ്സിനെ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള എങ്ങനെയുള്ള മെമ്പ്രൈനാണ് ഡബിൾ മെമ്പ്രൈൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് പഠിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഡയഫ്രത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താ ഡയഫ്രം ഡയഫ്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ മസ്കുലർ വോൾ ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ദി തൊറാസിക് ആൻഡ് അപ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി അതായത് തൊറാസിക്കിൻ്റെയും അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന മസ്കുലാർ വോൾ മസ്കുലാർ വോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ പേശി പേശി വോൾ പേശികൾ നിർമ്മിതമായ പേശികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഫിത്തി അതായത് അതാണ് ഡയഫ്രം ഡയഫ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ ഒന്നുമില്ല ഈസി അല്ലേ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയെയും അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന പേശി നിർമ്മിതമായ മസിൽ വോളാണ് മസ്കുലാർ വോളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് പാർട്സ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്സ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നോസ്ട്രിൽ നേസൽ ക്യാവിറ്റി ട്രക്കിയ ബ്രോങ്കസ് ബ്രോങ്കിയോളെ ആൽവിയോളെ പ്ലൂറ ആൻഡ് ഡയഫ്രം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനും പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത് എന്താണ് വരുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഈസ് എ പാത്വേ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഫ്രം ദി നോസ്ട്രൽ ടു ദി ആൽവിയോളെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നോസ്ട്രിയോൾ മുതൽ ആൽവിയോളെ വരെ കടന്നു പോകുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിൻ്റെ ഒരു പാത്താണ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് എന്താണ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നോസ്ട്രിൽ നോസ്ട്രിൽ തൊട്ട് ആൽവിയോളെ വരെ വരെ പോകുന്ന ഒരു പാത്വേ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പാത്വേ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് Analyze Lutrish 4.1 and complete the pathway of air. അതായത് ഇവിടെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അത് വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സഞ്ചാരപാത ചിത്രീകരിക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നോസ്ട്രൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി പാർട്സ് ഓഫ്
അപ്പം ഇവിടെ ആദ്യം തന്ന നമുക്ക് തന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നോസ്ട്രില നോസ്ട്രില കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അടുത്ത് അവിടുന്ന് ആ എയർ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് പോകുന്നത് നോസ്ട്രിൽ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് എവിടെയാണ് നേസൽ ക്യാവിറ്റി അല്ലേ അടുത്ത് വരുന്ന നേസൽ ക്യാവിറ്റി നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ട്രക്കിയയിലേക്ക് പോവും ട്രക്കിയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോവും ബ്രോങ്കസിലേക്ക് പോകും ബ്രോങ്കസിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോവും ബ്രോങ്കിയോളെ ബ്രോങ്കിയോളെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ആൽവിയോളെ ആൽവിയോളെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പ്ലൂറ പ്ലൂറയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ഡൈഫ്രം ഇതാണ് സഞ്ചാരപാതയായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ പഠിച്ച അതേ ഓർഡർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഒന്നോടെ പറയാം നോസ്ട്രിൽ നേസൽ ക്യാവിറ്റി ട്രക്കിയ ബ്രോങ്കസ് ബ്രോങ്കിയോ ബ്രോങ്കിയോളെ ആൽവിയോളെ പ്ലൂറ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്താ വരുന്നത് ഡയഫ്രം മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഇൻ ടു ദി ലെങ്സ് അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ അന്തരീക്ഷവായു ലെങ്സിലേക്ക് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ബ്രീത്തിങ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് വിത്തൗട്ട് അവർ നോളജ് ഡ്യൂറിംഗ് വിത്ത് ദി എയർ ഈസ് ടേക്കൻ ഇൻ ആൻഡ് എസ് പെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ശ്വാസോച്ഛാസം നടക്കുന്നു തൽഫലമായിട്ട് വായു ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും പുറത്തേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇപ്പം അറിയുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ആ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുകയും പുറത്തേക്ക് വിടുകയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല പക്ഷേ നോർമലി നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതായത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് ബ്രീത്തിങ് ബ്രീത്തിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എടുക്കുകയും ടേക്കൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെന്താണ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു എക്സ്പെൽഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദി എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി അതായത് ഈ ബേസിക് റെസ്പിറേറ്ററി മൂവ്മെൻസിൻ്റെ അതായത് ശ്വാസോച്ഛാസ ചലനത്തിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി മൂവ്മെൻസിൻ്റെ ബേസിക്ക് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയുടെ സങ്കോച വികാസങ്ങളാണ് സങ്കോച വികാസങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രാക്ഷൻ ആണ് അതായത് സങ്കോചിക്കുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് റിപ്പീറ്റ് റിതമാറ്റിക്കലി ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ക്രമമായിട്ട് ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് റിതമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് ഇത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് ഓഫ് ദി തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി എയർ എൻ്റേഴ്സ് ദി ലങ്സ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസ്പിരേഷൻ എന്താണ് ഇൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി വികസിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി തൈസ് ഇൻക്രീസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി എയർ എൻ്റേഴ്സ് ദി ലെങ്സ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസ്പിരേഷൻ അതായത് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വികസിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് അതിൽ വികസിക്കുമ്പോൾ ഉച്ഛ്വാസവും സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ നിശ്ച എന്ത് നടക്കുന്നു ഇൻസ്പിരേഷൻ നടക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്പിരേഷൻ നടക്കുന്നതെന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വിത്ത് ദ ഇങ്കി അതായത് ദ റിപ്പീറ്റ് റിതമാറ്റിക്കലി എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് റിതമാറ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദി എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ദിസ് റിതം ദിസ് റിപ്പീറ്റ് റിതമാറ്റിക്കലി വിത്ത് ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി സൈസ് ഓഫ് ദി തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി എയർ എൻ്റേഴ്സ് ദി ലെങ്സ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എന്തെന്ന് പറയുന്നു ഇൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം തൊറാസ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി വികസിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉച്ഛ്വാസവും അത് സങ്കോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിശ്വാസവും സംഭവിക്കുന്നു ഇതിന് ഇത് നിശ്വാസവും സംഭവിക്കുന്നു അതാണ് നിശ്വാസം എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി എയർ ഈസ് എസ് എസ്പെൽ ഫ്രം ദി ലെങ്സ് എക്സ്പെൻ ഫ്രം ദി ഡ്രങ്സ്
ആസ് ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയിൽ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എസ്പെൽ ചെയ്യുന്നു എവിടുന്ന് ലെങ്സിൽ നിന്നും എസ്പെൽ ചെയ്യുന്നു അതിനെ പറയുന്ന പയരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നു എസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു Let us now see how thoracic cavity expand and contract rhythmically. The combined working of the intercostal muscle, specialized muscle between the ribs and the diaphragm, dumb shaped muscular layer between the thoracic cavity and abdominal cavity, help in increase and decreasing the volume of thoracic cavity. എന്തുവാ പറയുന്നത് കുറേയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ അല്ലേ അതായത് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയുടെയും തൊറ നമ്മൾ പറയുന്നത് കമ്പൈൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽ അതായത് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയുടെയും പിന്നെ മറ്റേ ഇൻ്റർകോസ്റ്റ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയെയും ഉദരാശയത്തെയും ഉദരാശയത്തെയും തമ്മിൽ എവിടെയാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അയ്യോ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽ ഡയഫ്രം അതായത് ഡയഫ്രത്തെയും തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന വേർതിരിക്ക വേർതിരിക്കുന്ന വേ ഓ എല്ലാം കട ഒന്നോടെ പറയാം നമ്മുടെ തൊറാസ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയെയും ഉദരാശത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരി വേർതിരിക്കുന്ന ഡയഫ്രം എന്ന മസ്കുലാർ ഒരു മസ്കുലാർ വോളുണ്ട് ആ അത് മസ്കുലാർ വോളിൻ്റെയും ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയിൽ ഇടയിലുള്ള പേശികളുടെയും പ്രവർത്തനമാണ് ഇവ തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയുടെ വ്യാപ്തം കൂടാനും കുറയാനും എല്ലാം കാരണം അതായത് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയുടെ വോളിയം കൂടാനും കുറയാനുമുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ കമ്പൈൻഡ് വർക്കിംഗ് സംയോജിത പ്രവർത്തനം അല്ലെ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽ ആൻഡ് ഡയഫ്രം മസ്കുലാർ ലെയർ ബിറ്റ്വീൻ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി അതായത് അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി ഹെൽപ്പ് ദി ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് ദി വോളിയം ഓഫ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി അതായത് അബ്ഡോമിനൽ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയുടെയും അബ്ഡോമിനലിന് തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഡയഫ്രം അബ്ഡോമിനൽ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഡയഫ്രം എന്ന മസ്കുലാർ വോളിൻ്റെയും പിന്നെ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രത്യേക തരം മസ് മസിൽസിൻ്റെയും പ്രവർത്തനമാണ് കമ്പൈൻഡ് വർക്കിംഗ് കൊണ്ടാണ് കമ്പൈൻഡ് വർക്കിംഗ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയുടെ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുമുള്ള കാരണം മനസ്സിലായോ എല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് എനിക്കും ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി ഇനിയിപ്പം അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം റെസ്പിറേറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മളിപ്പം റെസ്പിറേറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പറയാം റിപ്സ് റൈസ് ഡ്യൂ ടു ദി കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽ കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സങ്കോചിക്കുന്നത് മൂലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉയരുന്നു എന്നാൽ അത് ഏതിൻ്റെ സമയത്താണ് ഇൻസ്പിരേഷൻ്റെ സമയത്താണ് ഇൻസ്പിരേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉച്ചാസം ഇൻസ്പിരേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽ കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ടും റിബ്സ് വാരിയല്ലുകൾ ഉയരുന്നു ഡയഫ്രത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഡയഫ്രം സങ്കോചിക്കുന്നു കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വോളിയം ഓഫ് ദി തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ദ പ്രഷർ ഇൻ ദി തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ബിക്കം ലോവർ ദാൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പെയർ പ്രഷർ എയർ എൻഡേഴ്സിൻ അതായത് വോളിയം ഓഫ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി അതായത് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയുടെ വോളിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ദ പ്രഷർ ഇൻ ദി തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ബിക്കം ലോവർ ദാൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അതായത് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയുടെ പ്രഷർ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയിലുള്ള അമർദ്ദം പ്രഷർ എന്താ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാളും എന്തായിരിക്കും ലോവർ ആയിരിക്കും കുറവായിരിക്കും പിന്നെ എയർ എൻഡേഴ്സിൻ എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു 
വായു എന്ത് ചെയ്യുന്നു അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഇത് എന്തിൻ്റെ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇൻസ്പിരേഷൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഉച്ഛ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗ ഇതാണ് പറയുന്നത് മൂവ്മെൻസ് ആണ് ശ്വസന മൂവ്മെൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് ഉച്ഛ്വാസം നടക്കുമ്പോൾ അഥവാ ഇൻസ്പിരേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇനി എക്സ്പിരേഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ഡ്രിപ്സ് ലോവർ ഡ്യൂ ടു ദി റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽ അതായത് ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുന്നു റിബ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുമൂലം റിബ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴുന്നു എന്നാൽ ഇൻസ്പിരേഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് റിബ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇൻസ്പിരേഷൻ എക്സ്പിരേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽ പൂർവ്വസ്ഥിതി ആവുന്നത് കൊണ്ട് റിലാക്സ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിബ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിബ്സുകൾ താഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഡയഫ്രം റിലാക്സസ് ഡയഫ്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇൻസ്പിരേഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡയഫ്രം കണ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എസ്പെല്ലിൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് ഡയഫ്രം റിലാക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡയഫ്രം പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ഡിക്രീസസ് അതായത് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയുടെ വോളിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ പ്രഷർ ഇൻ ദി തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ബിക്കം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എയർ ഈസ് എസ്പെൽ ഔട്ട് അതായത് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയിലെ മർദ്ദം പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയർ എസ്പെൽഡ് ഔട്ട് വായു പുറത്തേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെടുക ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു വായു അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇൻസ്പിരേ ഇൻസ്പിരേഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ല പക്ഷേ എക്സ്പിരേഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എയർ എന്ത് ചെയ്യാണ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇത് എന്താണ് പറയുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി മൂവ്മെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് ഏ റെസ്പിറേറ്ററി മൂവ്മെൻസിൽ ഇൻസ്പിരേഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് എക്സ്പിരേഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ തൊറാസിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബ്രീത്തിങ് അതായത് തൊറാസിക് മൂവ്മെൻസും നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസവും ഡയഫ്രത്തിൽ നമ്മൾ ഈ മേളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ നമ്മൾ ചുരുക്കം ഇപ്പുറത്തോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഡയഫ്രത്തിലാണ് എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഇൻസ്പിരേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചല്ലോ ഇൻസ്പിരേഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് കൺട്രാക്റ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ കൺട്രാക്ട്സ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് റിബ്സ് ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അല്ലേ ഡയഫ്രം സോറി ഡയഫ്രം കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ ഡയഫ്രം കൺട്രാക്ട്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഡയഫ്രത്തിന് ഇൻസ്പിരേഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്താ മാറ്റം വരുന്നത് കൺട്രാക്ട്സ് ആണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് എന്നാൽ ഇൻസ്പിരേഷൻ്റെ സമയത്തോ റിലാക്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇൻസ്പിരേഷൻ്റെ അവിടെ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ നേരെ ഇൻസ്പിരേഷൻ്റെ അവിടെ കൺട്രാക്ട്സും എക്സ്പിരേഷൻ്റെ അവിടെ റിലാക്സേഷൻ റിലാക്സും എഴുതുക ഇനി അടുത്തത് റിബ്സ് റിബ്സിന് എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റമാണ് വരുന്നത് റിബ്സ് നമ്മൾ പഠി പഠിച്ചു എന്താണ് റിബ്സ് റിബ്സ് റൈസസ് അല്ലേ റൈസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിബ്സ് ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇൻസ്പിരേഷൻ്റെ അവിടെ റിബ്സിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് എഴുതണം റൈസസ് എന്ന് എഴുതണം എക്സ്പിരേഷൻ്റെ അവിടെ റിബ്സിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ലോവർ എന്നെഴുതണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴുന്നു അല്ലേ പറഞ്ഞില്ലേ റിബ്സ് ലോവർ ഡ്യൂ ടു ദ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽ അപ്പം റിബ്സിൻ്റെ അവിടെ ഇൻസ്പിരേഷൻ്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് എഴുതണം റൈസ് എന്നും എക്സ്പിരേഷൻ്റെ നേരെ എന്തെന്ന് എഴുതണം റിബ്സിൻ്റെ നേരെ ലോവർ എന്നും എഴുതണം വോളിയം ഓഫ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയോ വോളിയം ഓഫ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ഇൻസ്പിരേഷൻ ടൈമിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ എക്സ്പിരേഷൻ്റെ ടൈമിൽ വോളിയം ഓഫ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിക്രീസസ് ആയിരിക്കും വോളിയം ഓഫ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ഇൻസ്പിരേഷൻ്റെ ടൈമിൽ ഇൻക്രീസും വോളിയം ഓഫ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി എക്സ്പിരേഷൻ്റെ ടൈമിൽ എന്തായിരിക്കും ഡിക്രീസും ആയിരിക്കും ആൻഡ് പ്രഷർ ഇൻ ദി തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയോ ഇൻസ്പിരേഷൻ്റെ ടൈമിൽ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയുടെ മേളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ പ്രഷർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻസ്പിരേഷൻ്റെ
വാതക വിനിമയം എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ആൽവിയോളയാണ് അടുത്ത് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് തീരില്ല ഇതപ്പോൾ ഞാൻ ഇതും കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം കൂടുതലായി പോവും അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വാ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇൻഡ്യ ആൽബിയോളെ പഠിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ മനസ്സിലാഴുകയോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് പരമാവധി ഞാൻ എല്ലാ കമൻറ്റിനും റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ഈ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സായിട്ട് കാണുന്നവരെ ബബായ്